ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலோட யூனிக்னஸ்க்காக தமிழ்மொழி சமையல்னு பேர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேட்டான மசால் பூரி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்காக ஒரு நூறு கிராம் பட்டாணிய வந்துட்டு முன்னத்து நாளே ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்ப வந்துட்டு குக்கர்ல தேவையான அதை போட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி நல்லா நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைக்கணும் ஒரு பேன்ல வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் மசால் பூரிக்கு தேவையான மசால் குருமா தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பட்டை சின்னது கிராம்பு வந்து ஒரு மூணு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு ஒரு நாலு பல் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு எடுத்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஆடி உப்பு சேர்த்தாச்சு பிரி வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்ததா தக்காளி ரெண்டு எடுத்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளியும் வந்துட்டு இதுல போட்டுருந்தோம் இப்ப இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா இப்ப வதங்கிடுச்சு ஆறனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சில போட்டு அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வேக வச்சிருக்க பட்டாணி உருளைக்கிழங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா மசிச்சுக்கணும் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு ரெண்டையுமே வந்துட்டு நம்ம நல்லா மசிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பாத்திரத்துல வந்துட்டு எண்ணெய் ஊட்டிக்கலாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற பேஸ்ட வந்துட்டு இந்த பாத்திரத்துல ஊத்திடலாம் இப்போ அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுல இப்ப நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இது நல்லா வேக வைக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை வந்து நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம் அடுத்ததா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இது கிரேவி மாதிரி பண்ணக்கூடாது மசால் பூரியோட குருமா வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கணும் அதனால தண்ணி கொஞ்சம் எச்சாவே ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியும் வந்துட்டு இதுல சேர்த்துக்கலாம் இத வந்து இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இத வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா இப்ப கொதிக்க வைக்க போறோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இப்ப மசால் பூரிக்கு தேவையான குருமா ரெடி ஆயிடும் அடுத்த ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் சாறு சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம 
லெமன் ஜூஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மசால் குருமா வந்துட்டு நம்ம பேல் பூரி பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை எதுக்கு வேணாலும் நம்ம சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கடைசியா கொத்தமல்லி தலை வந்துட்டு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் இப்ப நமக்கு மசால் பூரிக்கு தேவையான குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம பூரி மாவு வந்துட்டு பிணைஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதுல வந்துட்டு நம்ம மசால் பூரிக்கு தேவையான மாவு வந்து ரெடி பண்ணிருக்கோம் பாருங்க சின்ன சின்ன ரவுண்டா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இத வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நமக்கு சின்ன சின்னதா மசால் பூரி தேவையான பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு தேவையான அளவு பூரியை எடுத்து நம்ம இப்ப வந்து இத நல்லா பிச்சு வச்சுக்க போறோம் சின்ன சின்னதா வந்து இதை நம்ம உடச்சு வச்சுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளவு பூரி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த பூரி மேல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மசால் குருமாவை வந்துட்டு நல்லா ஊத்திக்கணும் எவ்வளவு குருமா ஊத்துறமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்கும் குருமா ஊத்தியாச்சு அதுக்கு மேல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா மிக்சர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் துவிக்கலாம் இப்ப நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான மசால் பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க